Militer tentu mempunyai fungsi sebagai garda terdepan dalam perlindungan terhadap kedaulatan sebuah negara. Di Indonesia sendiri, proses terbentuknya militer bukanlah suatu hal yang mudah. Prosesi pembentukan tentara nasional Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari penggabungan beberapa gerakan, laskar, serta organisasi militer baik yang berasal dari Belanda maupun dari Jepang. Kondisi politik Indonesia yang saat itu belum stabil memunculkan berbagai konflik politik yang mengakibatkan terpecahnya militer di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan peristiwa bersejarah di Indonesia karena menjadi awal konspirasi militer hingga terpecahnya pertahanan negara. Tepat pada 17 Oktober 1952, terdapat sebuah peristiwa yang terjadi akibat perbedaan pandangan di dalam militer Indonesia hingga menjadikan persepsi militer terpecah dua. Peristiwa tersebut bermula dari adanya pertentangan militer sipil pasca kemerdekaan. Hal ini terjadi karena adanya campur tangan politik di militer Indonesia, yaitu satu sisi ingin merasionalisasikan tentara sesuai fungsinya, dan di sisi lain menginginkan tentara tetap memainkan fungsi lainnya yaitu berpolitik karena mendapat persetujuan dari DPRS. Memang, saat itu anggota militer banyak yang menjadi pimpinan politik. Selain dari ranah militer, mereka memainkan peran dalam perpolitikan daerah. Hal inilah yang membuat petinggi Ahana Sution ingin merasionalisasikan tentara sesuai fungsinya. Kondisi tersebut justru tidak mendapat respon yang baik dari pihak kolonel Bambang Supeno. Hingga akhirnya, Supeno mengirimkan surat ke parlemen yang mana hal ini mengakibatkan terpecahnya internal militer Indonesia dan DPRS pun ikut andil dalam permasalahan tersebut. Pada 17 Oktober 1952, Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Ahana Sution beserta rombongan pergi menemui Presiden Soekarno untuk mengajukan beberapa petisi agar parlemen dibubarkan. Sikap Presiden Soekarno yang tidak memberi jawaban atas surat dari para perwira tentara menyebabkan perwira tentara baik yang berasal dari PETA maupun KNIL bersatu melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Tujuh Oktober 1952, para perwira militer bersama 30.000 demonstran melakukan unjuk rasa menuju Istana Merdeka. Pada saat itu, militer mengamankan tempat-tempat strategis seperti kantor RRI, gedung DPRS, MPRS, dan stasiun-stasiun kereta api. Kerumunan masa mulai menjalar sekitar jam 8 pagi. Selain warga Jakarta, mereka didatangkan dari pabrik-pabrik di luar kota. Tentara yang mengorganisir demonstrasi tersebut bahkan membawa tank, artileri, dan meriam yang dihadapkan menuju Istana Presiden. Hal itu dilakukan bukan untuk melakukan perlawanan, namun untuk menuntut pembubaran parlemen serta konflik dalam tubuh militer segera diakhiri. Di dalam istana, Soekarno dan para panglima yang dipimpin Ahana Sution berunding untuk menuntut parlemen dibubarkan. Soekarno menolaknya dengan marah. Ia menilai tindakan tersebut merupakan makar karena menggunakan militer. Akhirnya, Presiden Soekarno pergi menemui demonstran dan menyatakan dirinya tidak mau membubarkan DPRS karena ia tidak mau menjadi seorang diktator. Kemampuan Presiden Soekarno dalam berpidato memukau masa yang berdemo. Mereka berbalik mendukung Presiden Soekarno dengan berteriak, Hidup Soekarno! Meriam yang dihadapkan ke istana oleh Mayor Dr. Mustopo dan Mayor Kemal Idris tidak jadi ditembakkan. Para demonstran pun luluh mendengar pernyataan Soekarno dan segera membubarkan diri. Setelah peristiwa tersebut, Soekarno menemui delegasi militer yang datang. Imbasnya, Ahana Sution yang ketika itu menjadi kepala staf Angkatan Darat akhirnya diberhentikan dari jabatannya. Perselisihan yang terjadi di kalangan militer, terutama TNI Angkatan Darat, dianggap selesai setelah disepakati piagam keutuhan Angkatan Darat sebagai hasil pertemuan di Yogyakarta pada 25 Februari 1955. Huh. 
Herbert Veit berpendapat bahwa peristiwa 17 Oktober 1952 sesungguhnya bukanlah usaha dari para perwira Angkatan Darat untuk mengambil kekuasaan pemerintahan. Peristiwa 17 Oktober terjadi akibat kekecewaan perwira TNI yang berpikiran profesional dan modern terhadap usaha-usaha dari pihak anggota parlemen yang menghalangi modernisasi dan profesionalisme tentara nasional Indonesia.